አድማጮቻችን ከሁሉ አስቀድሜ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ ዛሬ የማካፍላችሁ የጌታ ቃል ውድ አድማጮች የሚሰራው የጌታ ቃል በሚለው ርዕስ ላይ ተመስርቼ ክፍል ሁለተን ይሆናል የእግዚአብሔርን ቃል አንባለሁ በዕብራውያን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 6 የጌታ ቃል እንዲህ ይላል እንግዲህ ወደ ረፍቱ ለመግባት ተስፋ ገና ቀርቶልን ከሆነ ምናልባት ከናንተ ማንንም የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራ ለነዚያ ደግሞ እንደተነገረ ለኛ የምስራች ተሰብኩልናልና ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላል ተዋደ አልተቀማቸው ስራው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ምንም እንኳን ቢፈጸም እንዲህ ወደ ረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ማልኩ እንዳለ እኛ ሲያመነን ወደ ረፍቱን ገባለን ስለ ሰባተኛው ቀን በአንድ ስፍራ እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን ከሰራው ሁሉ አረፈ ብሏልና በዚህ ስፍራም ደግሞ ወደ ረፍቴ አይገቡም እንግዲህ አንዳንዶች በዚህ አንዲገቡ ስለቀሩ ቀድሞ የመስራች የተሰበከላቸው ባለ መታዘዝ ጠንቅ ስላልገቡ ይላል ከላይ የተመለከተ ነው የጌታ ቃል የሚያመለክተን እስራኤላውያን ወደ ጌታ ረፍት ለመግባት ያልቻሉበት ትልቁ ምክንያት የሰሙትን ቃል በእምነት ከራሳቸው ህይወት ጋራ ስላላወሃዱ ሊጠቅማቸው እንዳልቻለ እናያለን የጌታ ቃል ያለ እምነት በሰሚዎች ህይወት የሚሰራው ምንም ስራ የለውም በእምነት ያልተዋሃደ ቃል ምንም አልጠቀማቸው ጌታ ምን እንዳለ ሊያስታውሱ ይችላሉ ታሪክ አድርገው ሊናገሩት ይችላሉ ነገር ግን የጌታን ቃል በእምነት መቀበል ብቻ በቃሉ የሚገኘውን ጥቅም ለማግኘት ብቁ እንደሚያደርግ ከዚህ ክፍል እናያለን እግዚአብሔር በሰው ህይወት ለሚሰራው ታሪክ ሁሉ መሳሪያ አድርጎ የሚጠቀመው ቃሉ ነው ሃይማኖታችን በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ ሃይማኖት ነው አምላካችን ፈቃዱንና ሐሳቡን ለሰው ልጆች በቃሉ የሚገልጽ አምላክ ነው በቃሉ የሚፈጠር የሚያድን የሚፈውስ የሚያኖር የሚደግፍ አምላክ ነው ዛሬ ያለው ፍጥረት ዓለም ሁሉ በባዶ ስፍራ ላይ የተመደበለትን ስፍራ ጠብቆ ሳይናጋ ለመኖር የቻለበት ሚስጥር ጌታ በቃሉ sultan የፈጠረውን ፍጥረት ስለሚደግፍና ስለሚቆጣጥር ነው ይህንን አስመልክቶ የጌታ ቃል በብራው ያመራፋ አንድ ከቁጥር 1 እስከ 3 ሲናገር ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ላባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ማለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን ይላል እርሱም የክብሩ መንጸባረቀና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢያታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ፍጡራዊ ህሉውናውን በጌታ የስልጣን ቃል ሳይደገፍለት ራሱን በራሱ ሊያኖር የሚችል ፍጡር በሰማይ ሞ በሆነ በመድር ማንም ምንም የለም ጌታ አምላክ እስራኤልን ሲያድን ቃሉን ሰጣቸው የእስራኤልን ታሪክ ከግብጽ አውጥቶ ወደ ረፍት ለማስገባት ጌታ መጠቀም የፈለገው ቃሉን ነበር የሙሴም ሆነ የኢያሱ መሪነት ውጤት የሚያመጣው የሚመሩት ህዝብ የጌታን ቃል በመቀበል አምኖና ከህይወቱ ጋር በእምነት አዋህዶ ለመኖር የተሰጠ ሊሆን ከቻለ ብቻ ነበር የእስራኤላውያን ትልቁ ጉድለት ከጌታ ቃል ጋር አካላቸው ግንኙነት ጋር ታይዞ እንደነበረ መረዳት እንችላለን እስራኤላውያን የጌታን ቃል በእምነት ሰምተው ከህይወታቸው አዋህደውት ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ለነርሱ ወደ አሰበላቸው ረፍትና በረከት በገቡ ነበር ያለ ቃሉ ይህንን ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ ጨርሶውንም ያለው ቃሉ ከአምላክ ሐሳብ ጋራ ነርሱን የሚያስተሳስር ብቻ ሳይሆን ከጌታ ጋር ባለው ጉዟቸው ለመንፈሳዊ ህይወታቸው ምግብ በመሆን መንፈሳዊ ያቀም የሚያገኙበትና የሚበረቱበት መሳሪያቸው ነበር የጌታ ቃል ሐሳባቸውን የሚሰበስብና ግብጻዊ ከሆነ ምኞትና ስጋዊ ከሆነ ፈተና ጠብቆ ወደ ጌታ በረከት በአይነ ህሊናቸው እንዲመለከቱ የሚያደርግ የልቦናቸው ብርሃን በመሆን ልባቸውን በጌታ መንገድ ላይ እንዲያደርጉ የሚያደርግ መሪያቸውም ነበር እስራኤላውያን ለዓለም ተታዘዝ ያበቃ ያበቃቸው ምክንያትና ሚስጥር በቀጥታ የታዘው የጌታን ቃል ከተቀበሉበትና ካስተናገዱበት ሁኔታ ጋራ የተዛመደ ሆኖ እናያለን 
በብራውያን ምዕራፍ 3 ከ7 እስከ 19 አምላካችን ቃል ሲናገር ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ዛሬ ድምጹን በተሰሙት አባቶቻችሁ እኔን የፈተኑበት የመረመሩበትም 40 አመትም ስራ የያዩበት በመድረበዳ በፈተና ቀን በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን እልከኛ አታደርጉ ስለዚህ ያን ትውልድ ተቆጥጨ ዘወትር በልባቸው ይስታሉ መንገደን ግን አላወቁም አሉ እንዲሁ ወደረፍት አይገውም በየ በቁጣዬ ማሉ ወንድሞች ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስገዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ ባንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ ነገር ግን ከናንተ ማንንም በኃጢአት መታለ ለልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳቸው ተመካከሩ የመጀመሪያ አምነታችንን እስከመጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናልና እየተባለ ዛሬ ድምጹን በትሰሙት በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን እልከኛ አታደርጉ ሰምተ ያስመረሩት እነማን ነበሩ በሙሴ ተመርተው ከግብጽ ይወጡ ሁሉ አይደሉም ምን 40 አመትም የተቆጣባቸው እነማን ነበሩ እሬሳቸው በመድረበዳ የወደቀ ኃጢያትን ያደረጉት እነርሱ አይደሉም ምን ካልታዘዙትን በቃር ወደረፍቱ እንዳይገቡ የማለባቸው እነማን ነበሩ ባለማመናቸው ጠንቅ ሊገቡ እንዳልተቻላቸው እናያለን ከላይ በተመለከተ ነው የጌታ ቃል መሰረት የእስራኤላውያን ትልቁ ችግር እምን ላይ እንደነበር በቀጥታ ይናገራል ባነበብኩ ጥቅስ ውስጥ በተደጋጋሚ ተጠቅሶ የሚገኘው የመልክቱ ተሸካሚ ዋነኛው ነገር ልብ እንደሆነ በግልጽ ይታያል የጌታ ቃል ለእስራኤላውያንም ሆነ ለኛም በማስጠንቀቂያ እንድንገነዘበው ልብ በዚህ ክፍል ሲገለጽ በተለያየ ገጽታውና ባህሪው ታይቷል የጌታ ቃል ልብን የሚስት ልብ ብሎ ያቀርባዋል ክፉ ልብ ብሎ ያቀርባዋል የማመን ልብ ይላዋል የሚመረር ልብ ብሎ ይጠቅሳዋል እንዲህ አይነቱ ልብ እንዳይኖርን የመከላካው መፍቴ የሚገኘው በጌታ ቃል ብቻ ነው ያምላካችን ቃል ከላይ በተመለከተ ነው ክፍል የሚያሳየን ይሄንኑ ነው ነገር ግን ከናንተ ማንንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን መፍቴ እንዲኖረው ለማለት ነው ዛሬ ተብሎ ሲጠራሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳቹ ተመካከሩ የመጀመሪያ እምነታችንን እስከመጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናልና እየተባለ ዛሬ ድምጹን በትሰሙት በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን ልከኛ አታደርጉ እርስ በርሳችን ውዳድማጮች የምንመካከርበት የምክራችን ምንጩ የጌታ ቃል ነው የመጀመሪያው እምነታችንን ቢሆን የምንጠብቀው በውስጣችን የተጫረበት የጌታ የክብሩ ወንጌል ብርሃን በልባችን ባበራበት ጊዜ የተገኘው የጌታን ቃል ነው የሚያሳየን በየለቱ ጌታ ድምጹን የሚያሰማን የአምላካችንን ቃልን በመስማት ነው የጌታ ቃል የሰው የልብ ወጌሻ ነው ሰው ወለም ላለው ወይንም ከቦታው ተላቆ ለመስራትም ሆነ ጤናማ ህይወትን ላቃወሰው ሰውነት በወጌሻ የሰውን አካል በማስተካከል እንደሚመልስ ሁሉ ጌታ አምላክም የሰው ወጌሻ የማይችለውን ጣማማ የሰው ልብ የሚያስተካክልበት ማቅኛውና ማስተካከያው ቃሉ ነው የልብ ወጌሻ ስለሆነው ስለ አምላካችን ቃል ቅዱሱ መጽሐፍ እንዲላል በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከ15 እስከ 17 ከህፃንነትም ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበት እንጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳን መጽሐፍትን አውቃል የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምርትና ለተክሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል ይሄ ያነበብኩላችሁ የጌታ ቃል እጅግ መሰረት ያለውን ትልቅ መንፈሳዊ ሚስጥር ይነግረናል የጌታ ቃል የሰው ልብ ያቀናል የእግዚአብሔር የተባሉ ሁሉ የጌታ ቃል በሰራው የልብ መቃናት የተገኙ ናቸው መንፈሳዊ ጥራታቸውም ሆነ በህይወታቸው ለተሰራው የጌታ ስራ ዝግጆች ሆነው የተገኙት ይወታቸው በጌታ ቃል የተመከረ ልባቸው በጌታ ቃል የቀና ስለሆነ ነው ለዚህ ነው 
የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተክሳስ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጣቀማል ወዳድማጮች ጌታ አምላክ ጽድቅን በተመለከተ ሰውን የሚመክርበት ለእግዚአብሔር ሰውነት ያልተመቸውን የሰውን ልብ መመገሰጽ የሚያስተካክልበት መሳሪያው የራሱ ቃል ብቻ ነው ሐዋርያት ሳሉ የጌታ መሳሪያ ቃሉ ነበር ሐዋርያት ሳይኖሩ መሳሪያው ያው የጌታ ቃል ነው እምነት ያለ ጌታ ቃል የማይገኝ ከሆነ ጻድቃን የሚኖሩትም የአማን ህይወት በጌታ ቃል ብቻ ነው የሚገኘው ሐዋርያው ለጢሞቴዎስ በጻፎ የመጨረሻው መልእክቱ ላይ ለወጣቱ አገልግሎት ከመከረው ቃል የምናገኘው የጌታ ቃል ለበጎ ስራ ያዘጋጃል የጌታ ቃል ያስተመራል የጌታ ቃል ይገስጻል የጌታ ቃል ልብን ያቀናል የጌታ ቃል ጽድቅን በሚመለከት መካሪ ይሆናል ይህን ሁሉ ለማድረግ የጌታ ቃል የሚችልበት ሚስጥሩ ምንድነው የጌታ ቃል እንደማንኛውም ቃል አይደለም የጌታ ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት ምንም እንኳን የጌታ ቃል በሰው ቃላት የሚጻፍና የሚተረጎም ሆኖ ቢቀርብልንም የመልክቱ ባለቤት የሆነው ጌታ መልእክቱን የተሸከመውን ቃሉን በሰው ህይወት የሚሰራ የሚያደርገበት ሚስጥር ቃሉን የመንፈሱ ሰረገላ ወይንም ተሸካሚ በማድረግ ነው መንፈሱና ቃሉን መለየት አንችልም ሁለቱ አንድ ናቸው ማለት አይደለም አድማጮቼ ቃሉ ያለ መንፈሱ መንፈሱም ያለ ቃሉ ከመፍጠር አንስቶ የወደቀውን ሰው ስከማዳን ድረስ በጣም ራ ተያይዘው ሲሰሩ የጌታ ቃል በግልጽ ያሳያናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 63 እስከ 64 ሲናገር ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው ስጋ ምንም አይጠቅምም እኔ የነገርኳችሁ ቃል አለ ጌታ ኢየሱስ መንፈስ ነው ህይወትም ነው በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ላይ የጌታ ቃል የመንፈስ ቅዱስ ሰይፍ እንደሆነ ተጠቅሷል መንፈስ ቅዱስን ከጌታ ቃል በመለየት በትምህርትና በስብከት የጌታን መንፈስ እንደምናገኝ የዘነጋንበት ዘመን ላይ ነን መንፈስ ቅዱስ እንደሚገለጥባቸው ከተጠቀሱት ቀደምት ስጦታዎች መካከል ጥበብን የመናገርና ዕቀትን የመናገር ስጦታዎች የተባሉት ሁለቱ ከጌታ ቃል ጋር ብቻ የተያዙ ናቸው አንዳንድ ቦታ ላይ ሰዎች ያስተምሩ በመጽሐፍቶችም سنመለከት አንድም የመጽሐፍ ቅዱስ ድጋፍ ጨርሶ በማይኖር ሁኔታ እነዚህን ስጦታዎች በተሳሳተ መንገድ ሲተረጉማቸው ወይም ሲገልጿቸው እንሰማለን እናነባለን እነዚህ ስጦታዎች የወደፊቱንና ባሁን ጊዜ ከሰው አይን ግንዛቤ የተሰወረውን ገልጦ ከመናገር ጋራ ተያይዞ መተርጎማቸው ስህተት ነው በየትኛው ቦታ ላይ እነዚህ ስጦታዎች ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካማከለ የወንጌልን ዑነት ከመግለጥ ውጪ በሌላ መልክ የሚታዩበት ሁኔታ የለም ይሄን ወደፊት ስለ ጸጋ ስጦታ በሬዲዮ ሳሰማ ላካፈል አስባለሁ መንፈስ ቅዱስ ሲገለጥ ቤተክርስቲያን ትታነጻለች የእግዚአብሔር ጥበብና ዕውቀት ሁሉ መዝገብ ይሆነው የክርስቶስ ኢየሱስ ሚስጥር የሚገለጠው በመንፈስ ቅዱስ ነው ይህ ደግሞ የጌታ መንፈስ መደበኛና ዋና ሐላፊነቱ ነው በጌታ ኢየሱስ ያለውን የአምላክን ፈቃድና ሚስጥር በመግለጥ የማስተማር የመስበክ አገልግሎት የጌታን መንፈስ ይገልጣል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መግለጥ የሚባለው የሰው በሽታ የሰው ችግር የትዳር ጉዳይ የምድር ነገር እነዚህ ነገሮች በመናገር ላይ ብቻ የጸጋ ስጦታዎች መተርጎማቸው ትልቅ ኬዎስ በእግዚአብሔር ቤት አምጥቷል ጸጋ ስጦታዎች ሁሉ ቁንጮ የሆኑት የጥበብና የውቀት ቃልን የመናገር ስጦታዎች በእነዚህ ስጦታዎች ጥበብን በመናገርና ውቀትን በመናገር የሚገለጠው የእግዚአብሔር ጥበብና ውቀት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን በዚህ ጊዜ የሰሚዎች ልብ በጌታ ጸጋ ይቀጣጣል 
መንፈሳቸው ይነሳሳል መታደስና በጸጋ ተሞልቶ ለመልካም ስራ መዘጋጀት ይበዛላቸዋል ትንሳኤና ህይወት የሆኖ የጌታ ማንነት ሲገለጥላቸው ኃጢያት የገደለው ህይወታቸው ያው ይሆናል በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነው ሰማያዊ ባርኮት መንፈስ ቅዱስ ሲገልጥ የዚህ ዓለም ምኞትና መንፈስ ከኛ ይርቃል ክብር ለጌታ ይሁን የጌታ ቃል እኛን ከአምላክ ፈቃድ ጋር የሚያገናኘን ትልቅ መሳሪያ ነው የጌታ ቃል በልባችን በእምነት ሲስተናገድ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋራ እንተሳሰራለን ሕይወታችን ከርሱ ጋራ ይቆራኛል የጌታ ቃል በሰው ሕይወት እንዴት እንደሚሰራ እንመልከት ዕብራው ያምራፍ 4 ከ11 እስከ 13 እንግዲህ እንደዚያ እንደ ዓለም መታዘዝ ምሳሌ ማንም እንዳይወድቅ ወደዚህ አረፍት ለመግባት እንትጋ የእግዚአብሔር ቃል ያው ነውና የሚሰራ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው ነፍስን እና መንፈስንም ጅማተንና ቅልጥምን ምስኪ ለدرس ይወጋል የልብንም ስሜትና ሐሳብ ይመረምራል እኛን በሚቆጣጥር በርሱ አይኖቹ ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ ነው እንጂ በርሱ ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከላይ ያነበብኩላችሁ ተክስ የሚናገረው እኛ ነ አዲስ ኪዳን አማኞችን እስራኤላውያን እንደፈጸሙት ያለ መታዘዝ ኃጢያት እንዳን ወድቅ በመምከር መፍቴ ሲሰጠን እንመለከታለን እንግዲህ እንደዚያ እንደ ያለ መታዘዝ ምሳሌ ማንንም እንዳወድቅ ወደዚያ አረፍት ለመግባት እንትጋ በማለት የእግዚአብሔር ቃል ያው ነውና ይላል ለትጋታችን ትጋት የሚያመጣልን የትጋታችን ሚስጥር የትጋት ማግኛችን ሚስጥር ያው የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚል ይመስላል ውዳድማጮቼ የመፍቴው መካከለኛ መድኃኒት የጌታ ቃል ሆኖ ነው የቀረበው የትጋት ሁሉ ምንጭ ሚስጥሩ የጌታ ቃል ሆኖ ነው የቀረበው ትጋትን ከሚያዳክሙ ትጋትን ከሚያጠፉ ትጋትን ከሚገድሉ ነገሮች ሁሉ የሚያድነው የሚፈውሰው ሰይፍ የሆነው ያው የሆነው የሚሰራው የአምላክ ቃል ነው ክብር ለጌታ ይሁን ይህ የእግዚአብሔር ቃል እንዴት ይሰራል ሁሉን በሚቆጣጥሩት አይኖች እየተመራ ይሰራል የጌታ መንፈስ የጋለበበት የጌታን መሻትና ፈቃድ ለመፈጸም የሚችለው የጌታ ቃል በባለቤቱ በቃሉ ባለቤት አይን እየተመራ የመንፈስ ቅዱስ የጦር መሳሪያ ሆኖ ወደኛ እየገሰገሰ ይመጣል ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ ከጠፈር መንኮራኩር አንስተን የጦር መሳሪያ ብንል ወይም በህክምናው ጉዳይ እንኳን ሳይቀር ድርጊት ፈጻሚዎቹ በአካል በቦታው ሳይገኙ በብዙ ሺ በሚቆጠሩ ማይሎች ርቀት ላይ ያሉ በርቀት በሚቀጧት በሚቆጣጥሯቸው መሳሪያዎች ምርምርን ጦርነትን ቀዶ ጥጋናን ማድረግ ይቻሉበት ዘመን ላይ መሆናችን ከመደነቅ አልፎ የለተለተ ተግባር ሊሆን ጀምሯል የሚሰራ የሚሰራው የጌታ ቃል እኛን በሚቆጣጥሩት ውዳድማጮቼ የጌታ አይኖች እየተመራ የጌታ አመሻትና ፈቃድ እንዲሆን በመለኮት ምሪት ስራ ለመስራት ወደ ሰው ሁሉ ይመጣል እንዲባለ መንገድ የሚመራ ቃል እንደምታገኙ ልቦናችሁ ያስተውሉ ውዳድማጮቼ በዚህ ክፍል ከተነገረው ዑነት አንጻር ብቻ سنመለከት በመለኮት አይን እየተመራ ጋይደድ ልክ እንደ ሚሳኤል በሪሞት ጋይደድ እንደሚሆን ሚሳኤል በዚህ ክፍል እንደምንመለከተው ለውል አምላክ እግዚአብሔር አይኖቹ በተቆጣጣሯቸው ፍጥረታት መካከል ቃሉን የሚልክበትን ስፍራና ሁኔታ እሱ ነው የሚያቀው በዚህ ሁኔታ የሚሰራው ያምላካችን ቃል ምን እንደሚያደርግ ይናገራል የጌታ ቃል ባህሪው ተገልጿል ያው ነው ይላል መንፈስ ቅዱስ ስላለበት የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ስለሆነ የሚሰራ ነው ይለዋል ያው የሆነ ነገር ሁሉ ይንቀሳቀሳል ፋንክሽን ያረጋል በሁለት ወገን ከተሳለ ሰይፍ ይልቅ ስለታም ነው ይላል የሚፈልገውን ነገር የተደባለቀና የተቀየጠ ነገር ሰንጥቆ ለመክፈል የተደባለቀው ለመለየት ሻርፕ ነው በጣም ስለታም ነው ምን ይሰራል የመውጋት ስራ ይሰራል የመክፈል ስራ ይሰራል ነፍስንና መንፈስን ጅማተንና ቅልጥምን እስኪ ላይ ድረስ ይወጋል 
እና እግዚአብሔር በቃሉ የመውጋት ሥራ ይሰራል የመለየት ሥራ ይሰራል ደግሞ ይመረምራል ይላል መንፈስንን ስሜትንና ሐሳብን ይመረምራል የልብን ስሜትና ሐሳብ ይመረምራል መርማሪ ነው የመውጋትም ሆነ የመመርመር ሥራውን የሚሰራው በምን ላይ ተመርኩዞ ነው ለዚህ አይነተኛ ጥያቄ ጌታ ቃል ሲናገረው ራሱ እኛን በሚቆጣጠር በርሱ አይኖቹ ፊት ሁሉ ነገር ይተራቆተና የተገለጠ ነው እንጂ በርሱ ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም ይላል የሚወጋው የሚከፍለውና የሚመረምረው የጌታ ቃል ሲሰራ እኛን በሚቆጣጠረን በጌታ አይኖች እየተመራ ወደኛ በመምጣት እግዚአብሔርኛ ጋየውን ያሳየናል በዚህ አይነት ሁኔታ የእግዚአብሔርን ቃል ማግኘት እንዴት ያለ ታላቅ 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 መታደል ነው በሽታው የሚታወቀለት ሰው በማንኛውም ሰው ይሄ ሳይሆን አይቀርም ያመመ ከሚሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ አዋቂ በሆነ በጣም በታወቀ ሐኪም በሽታውን ሰው ሲያቅ ትልቅ ረፍት ነው መፍቴው መፍቴው የሚገኝበት ሁኔታ ገና ሳይሰማ በሽታው መታወቁ ትልቅ ረፍት ነው የቂታን ቃል የምናገለግልም ሆነን በቃሉ የምንገለገል ሁሉ ይህንን ሁኔታ ልብ ብንል እንዴት ያለ ቅዱስና ታላቅ ፍርሃት ባመጣበት ለጌታ ቃል በጌታ አይኖች የሚመራ ከሆነ ቃሉ የሚመጣው የጌታ አይኖች ላዩትና ለተመለከቱት ጋሃድና ኡነት መሆኑን አስተውላለን ከዚህ የተነሳ እንዳየን ማገልገል ይቀርላል እንደሰማን ማገልገል ይቀርላል ጌታችን በመድር ሳለ እኔ የምናገረው እንዳየው አይደለም እንደሰማው አይደለም አለ ጌታ ኢየሱስ አባቱ ሲያደርግ ያየውን ሲያደርግ የሰማውን እንደሆነ ተመልክተናል በወንጌል ስለዚህ ዛሬ ምኛ ምናገለግለው እግዚአብሔር ሆይ በመናገለግለው ህዝብ ላይ ምን አይታል ጌታ ሆይ በእኔ ህይወት ላይ ምን አይታል ለኡል ሆይ እንለዋለን እግዚአብሔር ሆይ እኔን የሚቆጣጠሩት አይኖች የተሰወረው ሐሳቤን ስሜቴን እንዴት ተመልክቷል ምን ስንፍና ምን በሽታ ምን ህመም አይተብኛል መንፈሳዊነትን ያደከመው ነገር ምን አርገ ተረርተዋል ሁሉ ሆይ እንለዋለን ለትህትና መንፈስ የተዋረደ መንፈስ ለብሰን በቃሉ የምንንቀጠቀጥ የጌታ ልጆች እንሆናለን ዛሬ በዚህ መንገድ የጌታ ቃል ይመጣ የምችልበት ሁኔታ ከብዙ ምስክርነትን ጋራ ና የህይወት ተመክሮ ጋር ያየነው መናገር እንችላለን ይሁነት ነው ወገኖቼ ዛሬኛን የሚቆጣጠረው አይኖቹ የማይዘጉ የማይዘጉበት ጌታ ከመናገር የሚገታው ድካምም ሆነ መለወጥ አልተወራበትም ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ በቃሉ የሚናገረውን ተተን ለወንጌል መደገፊያ በሆኑ ተጸጋ ስጦታው ስም ከጌታ ቃል ብዙ ርቀናል እንመለስ የክርስቲያን ጣምና ለዛችን ያጠፋብን በጸጋው ቃል ያልተሞላ ህይወት ስላለን ብዙ አማኞች የተነገረላቸውን ትንቢት እንደ ድግምት ያነበንቡታል በእግዚአብሔር ቃል ግን ድሆች ናቸው የጌታ ቃል የሚው የሚወጋቸውና የሚለያቸው ነገሮች ምንድናቸው የጌታ ቃል በመውጋትና በመለየት ስራው የሚሰራውን በመርማሪነት ባህሪው የሚሰራውን እንመልከት ከመንፈሳዊ ነገር ጋራ እየተቀያየጠ ከጌታ ነገር ጋራ የማይጣጣመውን ስጋዊና ምድራዊ ነገራችንን እያሳየን ከቅይጥ ህይወት እኛ ለማዳር የሚከፍለውን በመክፈል የሚወጋውን በመውጋት የሚለየውን በመለየት ያሳየናል በቅይጥ ህይወታችን የጌታንም ፈልገን ከግብጽ በመውጣት የግብጽንም ሳነተው በስጋቸው አምሮት በተደባለቀ ህይወት እንደኖሩት እስራኤላውያኖች እንዳንሆን የጌታ ቃል ከቅይጥ ህይወት ያጸዳናል የተቀየጠውንና የተደባለቀውን ከመንፈሳዊ ነገራችን ሁሉ አርጎ እየከፈለ እየሰነጠቀ በውስጣችን እየገባ ያሳየናል በመርማሪነቱ መንፈሳዊ ህይወታችንን ያደከመውን ከሰው የተሰወረውን ድብቅ ህይወታችንን በጽድቅ ሽፋን ተሸፍኖ ህይወታችንን ያማሰነውን ስጋዊነታችንን በመመርመር ይገልጣዋል ከጌታ ፈቃድ ጋር ያልተስማማውን ከኛ የመነጨውን ውስጣዊና ድብቅ 
ጥብቅ የሆነው ለግብ ዝነትና ለማስመሰል ህይወት የሚዳርገንን ጽድቅ መሰል ነገራችንን መርምሮ በጋሃድ ያሳየናል መቸም ሁሉን ገልጦ በሚያምላክ ፊት በዛ ለቃሉ ፊት መቆም ራስን በቅጡ ማየት የቱን ያህል እንደሚያስገኝ መረዳት እንችላለን ጌታ አምላክ ይህንን ስራውን የሚፈጽመው ሰዎችን ለማሳጣት ወይንም ደግሞ ገበናቸውን ገልጦ ለማዋረድ ሳይሆን ባለመታዘ ሲወጥ ወድቀን ወደ ጌታ አረፍት ከመግባት እንዳንቀር መንፈሳዊ ህይወታችን የሚያደክመውንና የሚያፈዘውን በሽታ ከህይወታችን ነቅሎ ለመጣል ነው ክብር ለስሙ ይሁን በጌታ ቃል ተመርምሮ በሽተኛው ለሆነው ችግራችን መፍትሄ የጌታ እናገኛለን ይሄንን በሚቀጥለው ጊዜ አካፍላችኋለሁ የሰማችሁትን ሁሉ ለበረከት ለመጽናናታችሁ ለመገንባታችሁ አድርገላችሁ ክብር ለስሙ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን